उत्तम क्लासेस स्टडी ऑफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है मैं आपका अपना एस डी सर नमस्कार विद्यार्थियों हम बढ़ रहे थे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट जिसमें हमारा पहला युक्त चल रहा था क्रियात्मक समूह है एल्कोहल हमने एल्कोहल में पहले देखा था एल्कोहल क्या था किसे एल्कोहल का मतलब क्या होता है परिभाषित क्या था फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण देखा दो सोर्सों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था हमने उसके बाद एल्कोहल कौन कौन सी समानता प्रदर्शित करते हैं वो देखी चार प्रकार की समानता प्रदर्शित करते हैं फिर हमने कल वाली क्लास देखी थी उसमें देखा था एल्कोहल का विरचन एल्कोहल को कौन कौन से सोर्सों के द्वारा प्राप्त किया जाता है बेहतरीन इम्पोर्टेंट है विरचन हर बार कम्बिनेशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार की डिग्रिया प्रदर्शित करता है कौन से योगिक के साथ एल्कोहल मतलब कैसे प्राप्त किया जाता है कौन कौन से योगिकों से इसको प्राप्त किया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन आता है आज हम देखेंगे वो है एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं इनसे संबंधित भी एक क्वेश्चन 100 परसेंट कोई एग्जाम दोगे तो आपको मिलेगा खास तौर से उसका कूथना और उसकी विलयता किस प्रकार की होती है कौन से युवकों से ज्यादा होती है कौन से युवकों से कम उसका दिन नमाज इस क्लास में करेंगे पहले है एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म भौतिक गुणधर्म में नंबर एक बात की जाती है पहली बात तो सबसे पहला भौतिक गुणधर्म होता है कार्बन एक से लेकर के कार्बन तीन तक के एल्कोहल कार्बन एक से लेकर के कार्बन तीन तक के एल्कोहल कार्बन एक से कार्बन तीन का मतलब कार्बन एक का मतलब है एक कार्बन वाला एल्कोहल और एक कार्बन वाला एल्कोहल होता है ये बन मैथन कार्बन दो तीन से मतलब कार्बन दो वाला भी आएगा कार्बन दो का मतलब हो गया एथेनो और कार्बन तीन का मतलब हो गया प्रोपेनो तो कार्बन एक से लेकर के कार्बन तीन तक के एल्कोहल जो होता है वो रंगहीन होता है इनका रंग नहीं होता रंगहीन तीक्षण स्वाद युक्त क्षण स्वाद युक्त दर होता है रंग ही होता है बट उनका स्वाद कैसा होता है तीक्षण होता है तीक्षण स्वाद युक्त दर और प्रावस्था में भी ये पाए जाते हैं सारे के सारे जो युगिक मिलेंगे उनकी प्रावस्था देखेंगे तो ये कौन सी प्रावस्था में मिलते हैं दर और प्रावस्था में मिलते हैं ये हो गया इनका गुणधर्म नंबर एक दूसरे गुणधर्म की बात करें दूसरा भौतिक गुणधर्म देखे इसका तो कार्बन चार से लेकर के कार्बन ग्यारह तक के एल्कोहल कार्बन चार का मतलब ब्यूटेन हो वहां से उसके अनुसार अनुसूत्र बना लेंगे तो कार्बन चार से लेकर के कार्बन ग्यारह तक के जो एल्कोहल होते हैं ये होते हैं रंगहीन इनका भी कोई भी रंग नहीं होता है गंधहीन न कोई गंध होती है और न कोई स्वाद होता है स्वाद ही दर्व होता है न तो रंग होता है न गंध होती है न स्वाद होता है और कौन सी प्रावस्था में पाए जाते हैं दर और प्रावस्था में पाए जाते हैं अगली बात की जाए नंबर तीन की तो कार्बन बारह से उच्चतर एल्कोहल कार्बन बारह से उच्चतर एल्कोहल मोम के समान जिस प्रकार की मोम मोमती होती है मोम होता है मोम के समान मोम के समान ठोस होता है और कोई भी उनका रंग नहीं होता मोम के समान कैसी प्रावस्था में पाए जाते हैं ठोस प्रावस्था में पाए जाते हैं इसको एक साथ लिख सकते हो या अलग अलग कह सकते हैं तो कार्बन एक से तीन तक के जो एल्कोहल होते हैं वो रंग तो नहीं होता बट उनका स्वाद कैसा होता है तीखा स्वाद होता है जैसे ये हो गए कार्बन चार से लेकर के ग्यारह तक के जो एल्कोहल होते हैं वो रंगहीन गंधहीन स्वादहीन दर होता है और कार्बन बारह से ग्यारह के बाद बार आएगा बारह से जो उच्चतर होता है वो सामान्यतः मूलन ठोस प्रावस्था में पाया जाता है मीन किसके समान पाया जाता है मोम प्रावस्था में पाया जाता है या मोम के समान दिखाई देता है ये तो हो गई पहली बात इनकी फिर नंबर चार चौथा भौतिक गुणधर्म देखे तो ये है ये मीन्स एल्कोहल ये मीन्स कौन एल्कोहल एल्को एल्कोहल है वो स्वापक प्रवृत्ति के होते हैं कैसे होता है स्वापक प्रकृति के होते हैं इनकी प्रकृति की बात की जाती है तो इनकी प्रकृति कैसी होती है स्वापक होती है इसमें तीन बातें आप नोट कर लेना तीन बातें जानकारी में रखना पहली सी तो बात है ऐसा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से एल्कोहल के सेवन से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो पहला एल्कोहल है वो है मैथेनो मैथेनो के सेवन से क्या हो जाती है मैथेनोल का अगर कोई सेवन करता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है मनुष्य की क्या हो जाती है भाई मृत्यु हो जाती है 
तो ये जानकारी मिलना कौन से एल्कोहल के सेवन से मानव की अजीब की वृत्ति हो जाती है वो एल्कोहल कौन सा है मैथेनोल है एल्कोहल है दूसरी बात इसमें रखना एथेनोल तो तो क्या हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच दो कार्बन वाला एल्कोहल होता है ये एल्कोहल स्वापक प्रवृत्ति का होता है कैसा होता है स्वापक होता है ये नाड़ी तंत्र को शीतिल कर देता है नाड़ी तंत्र को शिथिल कर देता है नाड़ी तंत्र है वो पूर्णतया काम करने बंद कर देती है उस पर कंट्रोल नहीं रहता और एक होता है प्रत्येक ब्यूटी एल्कोहल नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट याद रखना प्रत्येक एल्कोहल कौन सा एल्कोहल प्रत्येक प्रत्येक एल्कोहल प्रत्येक एल्कोहल ये सामक एल्कोहल होता है कैसा एल्कोहल होता है सामक या आप कह सकते हो समूह कैसा होता है समूह का एल्कोहल होता है सबसे ज्यादा सेवन करने योग्य यही एल्कोहल होता है कौन सा एल्कोहल का सर्वोधिक सेवन होता है वो तत्विक एल्कोहल होता है प्रयोगशाला में जो काम में लिया जाता है वो एल्कोहल कौन सा होता है एथेनोल होता है लेब में पूछ रहे सर्वोधिक मात्रा में कौन सा एल्कोहल प्रयुक्त होता है एथेनोल सर्वोधिक पीने योग्य एल्कोहल कौन सा जिसको पिया जाता है वो है तत्व एल्कोहल इस पर सामक हो जाता है समूह हो जाता है क्योंकि इसकी लत लग जाती है फिर आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसे घर से लेके जाए अगर उसको न मिले तो घर से चोरी करने में लग जाता है तो ये समूह होता है फिर कंट्रोल उसका सारा का सारा मन किस पर डिपेंड करता है एल्कोहल पर डिपेंड करता है एल्कोहल मिल जाएगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो ये तो हो गए एल्कोहल और एक एल्कोहल ऐसा होता है कई बार हम सुनते हैं कि एल्कोहल पीने से दारू पीने से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तो वो कौन सा एल्कोहल बनने के कारण मृत्यु होती है मैथेनोल ये पीते हैं तो उसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है तो ये तो दूसरी बात थी या चौथी बात हो गई वो है एल्कोहल का स्वापक प्रवृत्ति का होता है स्वापक में ये स्वापक आपकी जानकारी में रखना ठीक है अब नंबर बात करें हम पांचवे भौतिक गुणधर्म की कौन से भौतिक गुणधर्म की पांचवे भौतिक गुणधर्म की वो है इसका कोथन पांचवा भौतिक गुंद्रम कौन सा भौतिक गुंद्रम है कोथनाक कोथनाक में हम तीन बातें नोट करेंगे अलग अलग एबीसी करके देख लेते हैं पहला पॉइंट देख लेते हैं कोथनाक में ये कोथनाक है कोथनाक को बोलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं कोथनाक के वो समानुपाती होते हैं अणुभार के एल्कोलम के कोथनाक की बात की जाती है एल्कोलो का कोथनाक है वो अणुभार के क्या होता है समानुपाती होगा जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा कोथनाक के मान में क्या होगी वृद्धि जैसे हम ले एक कार्बन अनुवार कम होगा फिर दो कार्बन फिर तीन कार्बन फिर चार कार्बन तो जैसे जैसे अनुवार बढ़ेगा कुछ नाम के मान में क्या होगी वर्दी तो हम ये कह सकते हैं मेथेनोल सी एच थ्री ओ एच एथेनोल सी टू एच फाइव ओ एच प्रोपेनोल सी थ्री एच सेवन ओ एच ब्यूटेनोल सी फोर एच नाइन ओ एच जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी अनुवार बढ़ेगा अनुवार बढ़ने के कारण कुछ नाम के मान में क्या होगी वर्दी तो मैथेनोल से ज्यादा कोथना होगा एथेनोल का एथेनोल से ज्यादा प्रोपेनोल का प्रोपेनोल से ज्यादा किसका हो जाएगा ब्यूटेनोल का ये हो जाएगा कोथनाक का बढ़ता करो कोथनाक का बढ़ता करो ठीक है जी ये पहला पॉइंट हो गया इसमें कोथनाक में अनुवार बढ़ेगा कोथनाक के मान में क्या होगी वर्दि दूसरी बात करें कोथनाक में दूसरी बात देखें पहली बात हो गई कोथनाक समानुपाती होता है अनुबार के जैसे जैसे अनुबार बढ़ेगा इसमें कार्बन एक है दो है तीन है चार है पांच है छह जैसे जैसे बढ़ेगा तो कोथनाक के मान में क्या होगी वृद्धि अब यदि कोथनाक समान अनुबार वाले युवकों का पूछे किसका पूछे समावयियों का कौन से युवकों का समावयियों का समावय भी दे रखे है किसके समावय भी दे रखे हैं एल्कोहल के तो एल्कोलो के समावयियों की कोथनाक की बात की जाती है तो उनका कोथनाक है वो विधकर्मानुपाती होता है पार्श सुशंकला के किसके विधकर्मानुपाती होता है भाई पार सुशंकला के पार सुशंकला बढ़ेगी तो एल्कोलो के कोथनाक के मान में क्या होगी कमी कोथनाक है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो अगर केवल अनुवाद दे रखा है अलग अलग तब तो अनुवाद के समानुपात होगा समावय भी है तो जितनी पार सुशंकला बढ़ेगी कोथनाक के मान में क्या होगी कमी जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं वो एग्जांपल है सी फोर एच नाइन ओ एच सी फोर एच नाइन ओ एच ये एक यूगिक है और इस एल्कोहल के तीन समावय भी दे रखे हैं कितने समावय भी दे रखे हैं तीन एक तो हो गया जैसे ये एन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच ठीक है दूसरा समावय भी हो गया ये 
कार्बन तीनों में ही देखोगे कितने हैं चार इसमें कितना कार्बन है चार इसमें कितने कार्बन है चार और इसमें भी कितने कार्बन है चार तीनों में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है चार चार है अब हम इसको ध्यान से देखें इसमें जिस कार्बन से ओ एच समूह जुड़ा हुआ है उस पर पार्श श्रृंखला कितनी है एक तो जहां पर पार्श श्रृंखला एक बनती है तो उनका नामकरण करने से पहले क्या लिखते हैं एन लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्रोबिन एल्कोल सामान्य नामकरण तो और आई से नामकरण हो जाएगा वन ब्यूटेनोल इसमें देखेंगे जिस कार्बन से ओ एच समूह जुड़ा हुआ ये इस कार्बन से है उस पर श्रृंखलाएं कितनी है दो तो यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला कितनी हुई एक यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला कितनी हुई दो और यहाँ पर देखोगे कि देखोगेरा कार्बन से जुड़ा हुआ ओ एच यहाँ पर पार्श्व श्रृंखलाएं कितनी है तीन जितनी पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी उतना एक उतना के मान में क्या होगी कमी पार्श्व श्रृंखला बढ़ रही है या तीन है या दो है या एक है तो सर्वाधिक उतना किसका होगा एक का उसके बाद दो का उसके बाद किसका होगा तीन का क्योंकि पार्श्व श्रृंखला उतना के होती है विधकर मानुपाती तो यहाँ पर हम देखें तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा एक नंबर यौगिक का जो कौन सा यौगिक है एन ब्यूटिल सर्वाधिक होगा एन ब्यूटिल एल्कोहल का एन ब्यूटिल एल्कोहल का उसके बाद किसका होगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का और सबसे कम किसका होगा नियो ब्यूटिल एल्कोहल का नियो ब्यूटिल एल्कोहल का ये एल्कोहल का हो जाएगा कौन सा कर्म या कोथना का कौन सा कर्म हो जाएगा घटता क्रम ये कौन सा होगा बोलिंग पॉइंट का घटता क्रम तो समावय भी आता है तो वहां पर देखी जाती है पार्श्व श्रृंखला जब भी समावय भी आएगा तो आप क्या देखोगे पार्श्व श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला कोथना की क्या होती है विधकर मानुपाति होती है अब इसमें बात करें तीसरी कोथना में उससे पहले आप इसका बेलो एक स्क्रीनशॉट ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना कार्बन एक से कार्बन तीन तक का रंग ही टिक्सन स्वाद स्वाद कैसा होता है टिक्सन स्वाद युक्त तो दर होता है फिर कार्बन ले, चार से लेकर के ग्यारह तक रंग ही निकल ही दर होता है कार्बन बारह से उच्चतर मुलायम ठोस होता है कैसे ठोस होता है मोम के समान ठोस आप कह सकते हो मुलायम ठोस फिर यह है इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है स्वापक प्रवृत्ति क्या होता है तीनों ही इंपोर्टेंट है कौन से एल्कोहल से मृत्यु हो जाती है मैथोनॉल नानी तंत्र को शीतल कौन करता है एथेनॉल और इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है लेब में कहां पर किया जाता है प्रयोगशाला में किया जाता है और प्रत्येक एल्कोहल है यह समूह प्रवृत्ति का होता है इसकी लत लग जाती है फिर आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है अगर उसको क्या मिले प्रत्येक न्यूट्रिन एल्कोहल मिले या प्रत्येक एल्कोहल मिले तो वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा फिर कोतना की बात की जाती है तो तीन पॉइंट पटेंगे उसमें से दो तो यहाँ पर हमने देख लिए पहला तो देख लिया कोतना समानुपाति होता है अणुबार के जैसे जैसे अणुबार बढ़ेगा तो एल्कोल के कोतना के मान में वृद्धि होगी दूसरा देख लिया अगर समावय भी है क्या है समावय भी तो समावयी समावयी भी एल्कोलो के कोतना विधकर मानुपाति होते हैं पार्श श्रृंखला के जैसे यहाँ पर देखी पार्श श्रृंखला देती है एक यहाँ पर देखी पार्श श्रृंखला देती है दो यहाँ पर देखी पार्श श्रृंखला देती है तीन तो ये कोतना का कौन सा क्रम हो जाएगा घटता सबसे ज्यादा होगा जहां पार्श श्रृंखला एक है सबसे कम होगा जहां पार्श श्रृंखला तीन है अब हम इससे आगे देखते हैं एल्कोलों के भौतिक गुणधर्म में पांचवा पॉइंट चल रहा था कोथना कोथना में ए पॉइंट पड़ा था कोथना समानुपाती होता है अनुबार के जैसे जैसे अनुबार बढ़ेगा तो एल्कोल के कोथना के मान में क्या होगी वर्दी दूसरा पॉइंट पड़ा था अगर समावय भी यौगिक है कौन सा यौगिक है समावय भी तो समावय के कोथना पार्श्व श्रृंखला के विधकर मानुपाती होती है पार्श्व श्रृंखला आपको तभी यूज करनी है जब कैसे यौगिक दे रखे होता है समावय भी और समावय के कोथना पार्श्व श्रृंखला के विधकर मानुपाती होते हैं अब इसमें बात करें तीसरी कोथना में तीसरी बात करें तो इस तीसरी बात को पढ़ने से पहले हम एक बंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या हम जानकारी देते हैं वो है हाइड्रोजन बंद कौन सा बंद हाइड्रोजन बंद किसे कहते हैं हाइड्रोजन बंद तो ये हम जानते हैं इलेवंथ क्लास में पढ़ा या हमारी जानकारी में नहीं है तो रख लेना कि जब भी हाइड्रोजन के पास अधिक विद्युत तत्व तो आते हैं किसके पास अधिक विद्युत तत्व तो आते हैं हाइड्रोजन के पास कौन कौन से तत्व तो आते हैं जिसको आप याद कर सकते हो फोन के माध्यम से किसके माध्यम से फोन के माध्यम से मीन्स हाइड्रोजन के पास में फोन आता है फोन का यहाँ पर मतलब है एफ का मतलब है फ्लोरिन ओ का मतलब है ऑक्सीजन और एन का मतलब है नाइट्रोजन न की जो फोन आप चला रहे हो वो 
फोन का मतलब है क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन के पास ही आता है तो वहां पर जो बंद बनता है उस बंद को कहा जाता है हाइड्रोजन बंद कौन सा बंद कहा जाता है हाइड्रोजन बंद ये हाइड्रोजन बंद भी दो प्रकार का होता है अगर एक ही अणु है एक ही अणु है और उसके परमाणु के मध्य है एक ही अणु के परमाणु के मध्य है परमाणु के मध्य ऐसा होता है तब उसे बोलते हैं अंत अणु हाइड्रोजन बंद कौन सा हाइड्रोजन बोलता है अंत अणु हाइड्रोजन बोल अंत अणु हाइड्रोजन बंद एक ही अणु के परमाणु के मध्य है तो और यदि अलग अलग अणुओं के परमाणु के मध्य है किसके दो या अधिक दो या अधिक अणुओं के दो या अधिक अणुओं के परमाणु के मध्य है परमाणुओं के मध्य है तो उसको कौन सा बोलेंगे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद कौन सा बोलेंगे अंतरा अणु अंतरा अणु हाइड्रोजन दो प्रकार का होता है एक तो अंतरणु होता है दूसरा अंतरणु होता है और हाइड्रोजन बंद किसे कहते हैं जब हाइड्रोजन के पास फोन आ जाता है फोन आ जाता है फोन एप ओ एन मीन क्लोरिन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाता है जिनकी विद्युत उच्च होती है तो वहां वहां पर जो बंद बनाता है उस बंद को कहा जाता है हाइड्रोजन बोन अब यहाँ पर हम तीसरा बात वो देखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम एल्कोहल की तुलना करते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक इथर और एल्गिल हेलाइट किन किन यौगिकों से तुलना करते हैं एल्कोहल की एल्कोहल को हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसकी तुलना की जाती है एल्गिल हेलाइट या तुलना की जाती है एरिल हेलाइट या तुलना की जाती है इथर या तुलना की जाती है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन समान अनुबार वाले इन यौगिकों की तुलना करें एल्कोहल से तो एल्कोहलों के कोथ नाक है वो इन यौगिकों की तुलना में क्या होता है अधिक होता है इन सभी यौगिकों से एल्गिल एलाइट से एरिल एलाइट से इथर से और हाइड्रोकार्बन यौगिक से एल्कोहल का कोथ नाक है वो क्या होता है अधिक और एल्कोहल का कोथ नाक अधिक क्यों होता है क्योंकि एल्कोहल में पाया जाता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बोर्ड क्या बात है पाया जाता है एल्कोहल में भाई अंतरा अणु हाइड्रोजन बोर्ड एल्कोहल में क्या उपस्थित होता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद उपस्थित होता है इनमें अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता है इस कारण इन सभी यौगिकों की तुलना में एल्कोहल का कोत नाक है वो क्या होता है अधिक और एल्कोहल में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद कैसे बनता है तो उसकी संरचना ऐसी है एल्कोहल को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं आर ओ एच के द्वारा ये ले लिया हमने आर ये ओ और ये एच पहला अणु ये दूसरा अणु ले लिया ये आर ये ओ ये एच ये तीसरा अणु ले लिया आर ओ एच ये चौथा अणु ले लिया आर ओ एच आगे और भी ले सकते हो आप इस तरफ भी ले सकते हैं जैसे ये अणु है और अभी हमने देखा था जब भी हाइड्रोजन के पास अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन कौन से क्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आता है क्या आता है क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो वो उनके साथ बंद बनाता है उस बंद को कहता है हाइड्रोजन बंद और इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि इसको डॉट डॉट रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये क्या है क्लोरीन ये क्या है ऑक्सीजन यहाँ पर एक बंद बन जाएगा कौन सा बंद बन जाएगा हाइड्रोजन बंद यहाँ पर भी कौन सा बन जाएगा हाइड्रोजन बंद यहाँ पर भी कौन सा बन जाएगा हाइड्रोजन बंद जिसको रेखांकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अब ये एल्कोहल का अणु अलग है ये अलग है दो अलग अलग हो गए दो या अधिक अणुओं के मध्य तो दो अलग अलग अणु हो गए ये एल्कोहल का पहला अणु है ये एल्कोहल का दूसरा अणु है यहाँ पर ये जो बंद बना इस बंद को कौन सा बंद कहता है या इस बंद को कौन सा बंद कहता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद कहता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद हाइड्रोजन बंद जो अधिक स्थायी होता है इस कारण इनका गोतनांग मीन एल्कोलो का गोतनांग समान अणु बाहर वाले एल्किलेट एरिलेट इथर और हाइड्रोकार्बन यूबिकों की तुलना में क्या होता है अधिक होता है ये तो हुई गोतनांग की बात यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश भी करते हैं इसको एक क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है एक तो है एथेनोल जिसका अनुसूत्र होता है सी टू एच फाइव ओ एच एथेनोल का गोतनांग अधिक होता है अधिक होता है दोनों का अनुसूत्र समान है बट इथर की तुलना में एल्कोहल का गोतनांग है वो अधिक होता है क्यों तो इथर को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं आर ओ एच के द्वारा 
जैसे इसके दो अणु ले लो और इसके भी दो ले लो इन अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं एथेनॉल का गोथना मीन सी टू एच फाइव ओ एस का गोथना डाई मैथिल से डाई मैथिल का अणु सूत्र है सी एच थ्री ओ सी एच थ्री इसकी तुलना में एथेनॉल का गोतना के अधिक होता है और एथेनॉल का गोतना अधिक क्यों होता है क्योंकि एथेनॉल में पाया जाता है कौन सा बंद अंतर अणु हाइड्रोजन बंद कौन सा बंध बनता है अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनता है कैसे बनता है तो इसके दो अणु लेकर के देखिए ये तो पहला ले लिया ये C2 ये H5 ये O और ये H ये दूसरा अणु है C2 H5 ये O और ये H ये O है ये क्या है H और जब भी ऑक्सीजन के पास कौन आता है तो वो वहां पर बंध बना लेता है कौन सा बंध बना लेता है अंतर अणु हाइड्रोजन बंद जबकि इतर खोले तो यह है इतर सी एच थ्री ओ सी एच थ्री तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3O CH3 दूसरी बात करें ये रहा CH3 ये रहा O ये रहा CH3 ये R आ गया मीन कार्बन आ गया और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन तो यहाँ पर अंतर अणु हाइड्रोजन बंद नहीं बढ़ेगा और यहाँ नहीं बढ़ने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का बंद नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ने के कारण इनका गोथना कम होता है एल्कोलो का गोथना क्या होता है अधिक यह हो गया गोथना का तीसरा पॉइंट ठीक है हाइड्रोकार्बन से पूछे तो उससे भी इनका क्या होता है अधिक होता है या इन तीनों में से पूछ ले तो भी क्या होता है अधिक होता है अब हम देखते हैं एल्कोलों की विलयता एल्कोलों के भौतिक गुणधर्म में छठा भौतिक गुणधर्म में नंबर छह वह है उनकी विलयता कौन सा छठा भौतिक गुणधर्म विलयता और विलयता हम एल्कोलों की किसमें देखेंगे जन्म इसमें देखेंगे भाई जल में क्योंकि अल्कोहल दूर में परिवर्तित क्या होता है अल्कोहल पाणु सूत्र क्या होता है आर ओ एच आर ओ और एच इसमें ओ एच समूह है ये ओ एच समूह तो होता है जल रागी ये जो ओ एच समूह होता है ये दूरी में परिवर्तित क्या होता है जल रागी होता है कैसा होता है जल रागी कह दो या जल स्नय कह दो जल स्नय भाग होता है एल्कोहल का और जो एल्कल समूह होता है ये भाग आर वाला भाग ये ये होता है जल विरागी कैसा होता है जल विरागी तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो एल्कोलों की जल में विलयता है वो क्या हो जाएगी कम क्योंकि जल विरागी भाग बड़ा हो जाएगा और ये जल में विलय नहीं होता है इस कारण विलयता के मान में क्या होती है कमी तो इसमें हम पहला पॉइंट कह सकते हैं एल्कोलों की जल में विलयता एल्कोलों की जल में विलयता विधकर्मानुपाति होती है अणुभार की जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा जल के जल में विलयता के मान में क्या होगी कमी मीन्स निम्नतर एल्कोहल है वो जल में पूर्णतः विलय होता है मैथेनोल है एथेनोल है प्रोपेनोल है ब्यूटेनोल है तीन चार कार्बन तक के जो एल्कोहल है वो जल में पूर्णतः विलय होता है और ये विलयता है वो अधिक इसलिए होती है क्योंकि ये जल के साथ प्रभावी अंतर अणु हाइड्रोजन बंद का निर्माण करता है तो इनकी विलयता वो अणुभार की क्या होती है विधकर्मानुपाति होती है अगर हम बात करें या तुलना करें दो तीन युगिकों की जैसे एक ले लिया हमने मैथेनोल सी एच थ्री ओ एच एक ले लिया एथेनोल सी टू एच फाइव ओ एच एक ले लिया प्रोपेनोल सी थ्री एच सेवन ओ एच आगे और भी जाएंगे तो जैसे जैसे अणुबार बढ़ेगा तो अणुबार बढ़ने पर विलेता के मान में क्या होती है कमी तो सर्वाधिक जल में विलेता किसकी होगी मैथेनोल की फिर किसकी होगी एथेनोल की सबसे कम किसकी होगी प्रोपेनोल की तो ये विलेता का क्या हो जाएगा गढ़ता क्रम जल में विलेता का ये कौन सा क्रम हो जाएगा विलेता का गढ़ता क्रम और गढ़ता कर्म क्यों है क्योंकि एल्गे समूह का आकार बढ़ेगा विलयता के मान में क्या होगी कमी और एल्गे समूह कैसा भाग होता है जल विरागी भाग होता है तो सर्वाधिक जल में विलय कौन होगा मैथेनोल और सबसे कम कम कौन होगा प्रोपेनोल ये तो होगा विलयता का पहला पॉइंट दूसरी बात करें तो विलयता है वो समावयी योग है कौन से योगिकों के लिए देखते हैं विलयता समावयी योगिकों के लिए तो ये कह दिया हमने समावयी समावयी एल्कोलो है समावयी एल्कोलो में हम विलयता की बात करें तो समावयी एल्कोलो में विलयता समानुपाति होती है पार सुशृंखला के किसके समानुपाति होती है पार सुशृंखला के मीन पार सुशृंखला बढ़ेगी तो विलयता के मान में क्या होगी वृद्धि और पार सुशृंखला बढ़ने पर विलयता के मान में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि पार सुशृंखला बढ़ने पर एल्कोल के पश्च क्षेत्रफल में वृद्धि होती है एल्कोहल का पश्चिम क्षेत्रफल बढ़ेगा और जितना पश्चिम क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतने ही जल के संपर्क में एल्कोहल के अणु ज्यादा आएंगे और जल के संपर्क में एल्कोहल के अणु ज्यादा आएंगे तो विलयता के मान में क्या होती वृद्धि क्योंकि पार्थ श्रृंखला बढ़ने पर पश्चिम क्षेत्रफल बढ़ता है पार्थ श्रृंखला बढ़ने पर विलयता क्यों बढ़ती है क्योंकि पश्चिम क्षेत्रफल बढ़ता है पश्चिम क्षेत्रफल बढ़ता है 
और पर्स जैसे त्रिफल बढ़ता है इस कारण विधेयता के मान में क्या होती है भाई वृद्धि होती है जैसे हमने इसका भी एक उदाहरण लिया था वो ही वापस ले लेते हैं सी फोर एच नाइन ओ एच सी फोर एच नाइन ओ एच ये एल्कोहल है ब्यूटेनोल अब इसके तीन समावय भी बना लेते हैं एक तो एन एक आई तो और एक नियो ये तीन समावय भी बना लिए सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ सी क्या है ना सी एच टू ओ एच एन ब्यूटेनोल एक बना लिया आई सो जिसमें सी एच टू को उठा करके यहां लेके आ गए सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री ओ एच इसमें कार्बन परमाणु की संख्या चार है एक इसको यहां पर लेके गए ये हो गया सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओ एच हो गए तीन तीनों में कार्बन परमाणु की संख्या देखोगे कितनी है चार अब हम इसको देखते हैं जिस कार्बन से ओ एच समूह जुड़ा हुआ है उस पर एलिजन समूह कितना है एक इसमें जिस कार्बन से ओ एच समूह जुड़ा हुआ है उस पर एलिजन समूह कितने है दो इसमें जिस कार्बन से ओ एच समूह जुड़ा हुआ है उस पर एलिजन समूह कितने है तीन एलिजन समूह जितने ज्यादा होंगे उतनी पार्ट श्रृंखला बढ़ेगी तो यहाँ पर पार्ट श्रृंखला कितनी है एक यहाँ पर पार्ट श्रृंखला कितनी है दो यहाँ पर पार्ट श्रृंखला कितनी है तीन और पार्ट श्रृंखला बढ़ेगी तो पश्च सत्रफल बढ़ेगा और पश्च सत्रफल विलेता के मान में क्या होती है वर्धि तो विलेता का हम अगर लिखे यहां से विलेता का बढ़ता है विलेता का बढ़ता है कौन सा क्रम भाई बढ़ता क्रम और ये विलेता किसमें जल में जल में विलेता का बढ़ता क्रम लिखे तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा जिसमें पार्ट श्रृंखला कम है कम किसमें है इसमें मींस एन प्रोफिल एल्कोहल में सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच इसकी जल में लेता है वो क्या होगी सबसे कम इससे ज्यादा किसकी होगी आइसो प्रोफिल एल्कोहल की सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री ओ एच और सर्वाधिक किसकी होगी नियो प्रोफिल एल्कोहल की सी एच थ्री सी सी एच थ्री इसकी विधेयता जल में वो क्या होगी सर्वाधिक यह कहां पर देखना आप में समावी एल्कोहलों में पहले विलेता की बात करें तो विलेता में एल्कोहल में दो तरह के अणु होते हैं एक तो जल रागी होता है एक जल विरागी होता है जल रागी ओ एच समूह है और जल विरागी एलके समूह है और एलके समूह का आकार बढ़ेगा तो विलेता के मान में कमी होगी क्योंकि एलके समूह कैसा है जल विरागी है तो हम कह सकते हैं विनेता विधकर्मानुपात की होती है अणुभार के जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा विनेता के मान में क्या होगी कमी जैसे ये मेथेनोल एथेनोल प्रोपेनोल एलके समूह बढ़ा विनेता के मान में क्या हुई कमी तो विनेता का कौन सा क्रम हो गया घटना क्रम और समावयी भी है समावयी भी योगिकों में विनेता पार्श श्रृंखला की क्या होती है समानुपाती पार्श श्रृंखला बढ़ेगी तो पश्चिम सत्रफल बढ़ेगा पश्चिम सत्रफल बढ़ेगा एक तो यह है तो जल मान लिया इसके नीचे जल है तो जल में इतने संपर्क में रहेंगे जल के अणु एल्कोहल है ये और इसके नीचे मान लिया जल है तो ये एल्कोहल के अणु जल के संपर्क में आ गए इतने और अगर इसका फर्स्ट स्तर ब्लड है ये चारों एन एम एल्कोहल के हो गए अब इसके संपर्क में जल आएगा एल्कोहल के अणुओं की संख्या बढ़ेगी फर्स्ट स्तर ब्लड बढ़ने पर इस कार्ड विधेयता के मान में क्या होगी वर्दी तो फर्स्ट स्तर ब्लड बढ़ेगा कम जब पार्श श्रृंखला बढ़ेगी और पार्श श्रृंखला बढ़ेगी तो हो गया विधेयता का बढ़ता क्रम सर्वोदिक विधेयक हो गया नियो सबसे कम हो गया एन ये विधेयता के दो क्रम हो गए एक तो अणुवार पर और एक समावय में अनुपात होता है समावय भी समानुपाती होते हैं तीसरी बात करें जैसे हमने कोथनाक में भी तीन देखे थे अनुपात देखा था पार्श श्रृंखला देखी थी तीसरा देखा था ध्रुवीय अध्रुवी अणु तो अगर हम एल्कोहल की तुलना करते हैं किसकी तुलना करते हैं एल्कोहल की किससे तुलना करते हैं एल्किल एलाइट से या फिर हम तुलना करते हैं इथर से या तुलना हम करते हैं हाइड्रोकार्बन से किससे करते हैं हाइड्रोकार्बन से अगर इन योगिकों की तुलना की जाती है एल्कोहल से तो एल्कोहलों की विलयता किसकी विलयता एल्कोहलों की विलयता इन तीनों योगिकों की तुलना में या ऐसे योगिक होते हैं उन योगिकों की तुलना में जल में विलयता इनकी क्या होती है अधिक और ये विलयता अधिक क्यों होती है एल्कोहलों की क्योंकि एल्कोहल जल के साथ बढ़ाते हैं प्रभावी अंतराणु हाइड्रोजन बंद क्या बनाते हैं प्रभावी अंतराणु हाइड्रोजन बंद जबकि ये जो योगिक है ये योगिक जल के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंद का निर्माण नहीं करते हैं तो विलयता में तीसरा पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो एल्कोहलों की जल में विलयता एल्किल एलाइड या एरिल एलाइड या इथर या हाइड्रोकार्बन योगिक इन योगिकों की तुलना में एल्कोहलों की जल में विलयता अधिक होती है क्योंकि एल्कोहल जल के साथ प्रभावी अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद का निर्माण करते हैं इसका निर्माण करता है प्रभावी अंतराणु हाइड्रोजन बंद वो कैसे होता है वो एक हम बना करके देख लेते हैं जैसे ये एल्कोहल का अणु एल्कोहल के अणु को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं आर ओ एच के द्वारा 
किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये आर ये ओ और ये एच और जल को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं एच ओ एच के द्वारा तो ये लिख दिया एच ओ एच और एल्कोहल को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं आर ओ एच ये आर ये ओ और ये एच और जल को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं एच ओ एच ये दो दो अणु देखिए ठीक है ये जल का अणु ये एल्कोहल का ये जल का ये एल्कोहल का विजेता देखेंगे तो एक अणु दूसरे अणु के संपर्क में आएगा तो ये है एच और ये क्या है ओ और जब भी एच के पास फोन आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिक विद्युत तत्व आते हैं तो वो उनके साथ बनाता है बंद उस बंद को कहा जाता है हाइड्रोजन बंद और अलग अलग परमाणु के मध्य है इसलिए इस हाइड्रोजन बंद को कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंद कौन सा बंद बोलते हैं अंतरा अणु हाइड्रोजन बंद अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के मध्य है और ये बंद बनने के कारण ही इनकी जन्म विलयता क्या होती है अधिक होती है तीन पॉइंट है विलयता में तीनों पर प्रश्न आता है तो सेटअप कर लेना दिमाग में आगे भी जानकारी में आएगा ये विलयता अनुपात क्या होती है वित कर्मानुपाती और वित कर्मानुपाति क्यों होती है क्योंकि एलगिल समूह जल विरागी बाहर होता है जो बढ़ने पर विलयता के मान में कमी आएगी समावेदी यौगिकों में देखोगे समावेदी यौगिकों की विलयता पार्श श्रृंखला के वित अनुपात होती है मतलब पार्श श्रृंखला बढ़ेगी तो विलयता के मान में वृद्धि होगी पार्श श्रृंखला बढ़ने पर विलयता इसलिए बढ़ती है क्योंकि पास जैसे बल बढ़ता है जैसे हमने यहाँ पर देखा तीसरा अगर एल्कोनों की तुलना इन यौगिकों से करे तो इन यौगिकों की तुलना में मीन एल्किल इतर हाइड्रोकार्बन यौगिक एरिल एलाइड इन यौगिकों की तुलना में एल्कोलों की जल में विलयता अधिक होती है क्योंकि एल्कोहल जल के साथ बनाते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बोर्ड जो इस प्रकार का बना हुआ है ये हो गए एल्कोलों के भौतिक गुणधर्म छह पट है छह के छह इंपोर्टेंट है खास तौर से मुख्यतः तीन पॉइंट तो जरूर याद रखना है कि इनकी स्वापक प्रवृत्ति जिसमें तीन पॉइंट देखे तीनों एल्कोल मैथेनोल एथेनोल और तृतीय एल्कोल दूसरा देखा कोतनाक उसमें भी तीन पॉइंट पटे थे हमने कोतनाक समानुपाती अनुपात और क्योंकि एल्कोहल इन यौगिकों के साथ बनाते हैं प्रभावी अंतराणु हाइड्रोजन बोर्ड अब हम इस पर करते हैं कुछ नमरिकल सवाल पहले ले लो इसका स्क्रीन ये बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं पर्सन लिखे हुए हैं दो पर्सन है पहला पर्सन है निम्न को कोथना के बढ़ते क्रम में लिखो दो तरह के यौगिक दे रखे हैं ऊपर है एक ए है एक बी है पहले में पेंटेन वन ओल ब्यूटेन वन ओल ब्यूटेन टू ओल एथेनोल मैथेनोल प्रोपेन वन ओल ये चार पांच यौगिक दे रखे हैं इनको कोथना के बढ़ते क्रम में लिखना और कोथना में हमने तीन पॉइंट देखे तीनों हमारी जानकारी में बता देता हूँ करना आपको ये कोथना समानुपाती होता है अणुभार के दूसरा पॉइंट देखा था कोतना विधकर्मानुपाति होता है पार्श श्रृंखला के और तीसरा पॉइंट देखा था अगर समान अनुपार वाले यौगिकों की तुलना की जाती है एल्कोहल की तुलना की जाती है इथर हाइड्रोकार्बन यौगिक एल्किल एलाइट एरिल एलाइट तो उनकी तुलना में एल्कोलों के कोतना अधिक होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता अंतर अणु हाइड्रोजन बोल्ड उन तीनों को ध्यान में रखते हुए दोनों पसंद करने की कोशिश करना है दूसरा प्रश्न है निम्न को विजेता के बढ़ते क्रम में लिखो विजेता में भी हमने तीन पॉइंट देखे थे विजेता वित्तकर्मानुपाति होती है पास सॉरी विलेता वित्तकर्मानुपाति होती है अनुभार के जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा विलेता के मान में कमी होगी विलेता समानुपाति होती है पास श्रृंखला के क्योंकि बढ़ेगा तीसरा पॉइंट देखा था अगर हाइड्रोकार्बन यौगिकों की इतर की एल्किल एलाइड की तुलना एल्कोल के साथ करते हैं तो एल्कोलों की जल में विलयता अधिक होती है और क्यों होती है क्योंकि जल के साथ प्रभावी अंतराणु हाइड्रोजन बंद का निर्माण करते हैं तीन पॉइंट भी वहां पर देखे थे उनके आधार पर भी ये तीन प्रश्न आपको करने हैं अब विजेता में एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं जो आप नोट कर लेना किसके लिए ये नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको विलयता के लिए किसके लिए भाई विलयता के लिए और ये नोट पॉइंट क्या है कि अगर हाइड्रोजन समूह की संख्या एल्कोहल में बढ़ती है किसकी संख्या ओ एच समूह की संख्या बढ़ती है तो एल्कोहलों की जल में विलयता क्या होगी बढ़ेगी मतलब ये कह सकते हैं विलयता समानुपाती होती है ओ एच समूह की संख्या के ओ एच समूह की संख्या बढ़ेगी विलयता के मान में क्या होगी वृद्धि मतलब जल में विलयता का अगर हम क्रम लिखे तो हम ये कह सकते हैं ये क्रम होता है मोनो हाइड्रिक एल्कोहल का मोनो हाइड्रिक एल्कोहल एल्कोहल मोनो हाइड्रिक एल्कोहल उससे ज्यादा विलयता होती है डाई हाइड्रिक एल्कोहल डाई हाइड्रिक एल्कोहल एल्कोहल 
उससे ज्यादा विलेता होती है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल जैसे जैसे ओ एच समूह की संख्या बढ़ेगी तो विलेता के मान में क्या होगी भाई वृद्धि होगी ये जानकारी रख लेना विलेता समानुपात की होती है किसके हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के लिए ये एक चौथा पॉइंट सी या डी करके लिख सकते हो जैसे हम एक उदाहरण ले ले तीन कार्बन वाला योगी क्या कोई तीन कार्बन वाला योगी के एक में एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ एक में दो और एक में तीन और ये हमने उसका एग्जाम्पल ले लिया उदाहरण ले लिया ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ये ओ एच समूह जुड़ा हुआ ठीक है ये दूसरा ले लिया सी एच थ्री सी एच सी एच टू इसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह एक ये तीसरा ले लिया सी एच थ्री सी एच सी एच टू यहां पर भी टू ले लिया अब इस पर एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है ये जोड़ दिया एक इस पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या दो है और इस पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या तीन है और अगर हम इन तीनों की तुलना करें कि जल में विलयता सर्वोधिक किसकी होगी तो सर्वोधिक जिस पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या ज्यादा है सर्व सबसे कम होगी एक वाले की फिर दो वाले की और सर्वोधिक किसकी होगी तीन वाले की क्योंकि विलयता समानुपाती होती है किसके हाइड्रोक्सिल समूह के ये चौथा पॉइंट भी नोट कर लेना इसके साथ हमारे भौतिक गुणधर्म हो गए पूरे अगली क्लास में हम देखेंगे इनके कौन से गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म अब आप इसका एक स्क्रीन शॉट लोगे और इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करोगे प्रयास करोगे अगर कोई तरह की समस्या है तो वो भी नोट करके आप बह सकते हो धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग